జులై నెలలో వృచ్చిక రాశి వారి రాశి ఫలాలు అలాగే వారు చేయాల్సిన పరిహారాలు ఏంటో చూద్దాం జులై నెలలో వృచ్చిక రాశి వారికి గత నెలలలో చేతి ఉన్నటువంటి పనులకు సంబంధించి ఇంకా వారి సమస్యలకు సంబంధించి ఈ నెలలో ఉపశమనాన్ని పొందుతారు అయితే ఈ నెలలో గ్రహస్థితి కొంచెం అనుకూలంగా లేని కారణంగా మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే ఈ నెలలో మీరు గొప్ప ఆశయాలను ఇంకా పెద్ద మొత్తంలో లాభాలను ఆశించడం మంచిది కాదు ఈ నెలలో మీపై మీకు నమ్మకం పెరుగుతుంది అలాగే మీ మీ దగ్గర బంధువుల యొక్క సహాయ సహకారం వలన మీకు ఈ నెలలో బలం పెరుగుతుంది మీ ఖర్చులు అధికంగా ఉంటాయి అలాగే ఈ నెలలో మీరు అజాగ్రత్తగా ఉంటే ఆర్థిక సమస్యలు ఎదురవ్వవచ్చు ఈ నెలలో మీరు మీ ప్రస్తుత స్థాయిని బట్టి సంతోషంగా ఉండాలి అలాగే అభివృద్ధికి సంబంధించి మాత్రం ఎలాంటి ఆడంబరాలకి పోవడం కానీ ఊహాజనీతంగా ఆలోచించడం కానీ అంత మంచిది కాదు ఈ నెలలో మీ ఆర్థిక స్థితి పట్ల ఎక్కువ ప్రభావం పడుతుంది మొత్తంగా ఈ నెలలో మీరు మిశ్రమ ఫలితాలను పొందుతారు మీ ఉద్యోగ పరంగా ఈ నెలలో మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కానీ ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉండడం ఇంకా అవసరం లేని విషయాల గురించి ఆలోచించడం అంత మంచిది కాదు అలాగే ఈ నెల పన్నెండవ తేదీ నుంచి ఇరవై నాలుగవ తేదీ మధ్యలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఇంకా మీ ఉద్యోగ పరంగా మీరు చేసేటువంటి వ్యవహారాల విషయంలో తొందరపాటు తనంగా ఉండడం అంత మంచిది కాదు పని ఒత్తిడి మీకు ఎక్కువగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మీరు భరించవలసి ఉంటుంది అలాగే మీ ఉద్యోగ పరంగా ఏవైనా రాజకీయాలు కూడా నడుస్తాయి మీ పదోన్నతి వేతన పెంపు లేదా బదిలీకి సంబంధించి ప్రయత్నాలను మరొక నెలలకు వాయిదా వేసుకోవటం మంచిది అయితే మీ ఇమిగ్రేషన్ కి సంబంధించి మాత్రం ఈ నెలలో మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈ నెలలో మీరు మీ ఉద్యోగానికి సంబంధించి ఏదైనా శుభవార్త కూడా వింటారు అలాగే కొత్తగా జాబ్ లో జాయిన్ అయిన వారికి ఈ నెలలో అనుకూలంగా ఉంటుంది మంచి ప్యాకేజీతో ఈ నెలలో మీరు మీ ఉద్యోగం పట్ల సంతృప్తిగా ఉంటారు అలాగే మీ ఉద్యోగ పరంగా మీకు గతంలో మీకున్నటువంటి సమస్య పరిష్కార దిశగా ఈ రోజు మీరు శుభవార్త కూడా వింటారు ఈ జులై నెలలో మీరు మీ కెరీర్ పరంగా మాత్రం సంతృప్తిగా ఉన్నప్పటికీ పన్నెండు నుంచి ఇరవై నాలుగవ తేదీ మధ్యలో చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వ్యాపార రంగానికి చెందిన వారికి ఈ రోజు లాభదాయకంగా ఉంటుంది అయితే ఈ నెల మూడవ వారంలో మీరు ఎక్కువగా ఖర్చులు చేస్తారు అలాగే మీ ఆర్థిక స్థితిపై అలా అది ప్రభావం పడకుండా చూసుకోవాలి ముఖ్యమైనటువంటి ఆర్థిక పరమైన నిర్ణయాలను ఈ నెలలో మీరు తీసుకోకపోవడమే మంచిది మీ పోటీదారులపై ఈ నెలలో మీరు విజయాన్ని పొందుతారు అలాగే మీ వ్యాపార సంస్థ యొక్క విలువలు పెరుగుతాయి అయితే మీ వ్యాపారానికి సంబంధించి మీరు ఈ నెలలో ధరలను తగ్గించుకోవటం మంచిది బ్యాంకు రుణాల కోసం ప్రయత్నాలు చేసిన వారికి ఈ నెలలో ధనం అందుతుంది అలాగే ఈ నెల మీరు వ్యాపార పరంగా మీరు చాలా సంతృప్తిగా ఉంటారు ఇంకా కొత్త ఖాతాదారులను ఏర్పరచుకుంటారు మీ వ్యాపారానికి సంబంధించి మీరు బహుమతులను కూడా పొందుతారు రియల్ ఎస్టేట్ రంగానికి చెందిన వారు ఈ నెలలో లాభదాయకంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా కొత్త వెంచర్ ని ప్రారంభించడానికి ఇది అనుకూలమైనటువంటి నెల విద్యార్థులు ఈ నెలలో ఎక్కువ కష్టపడాలి ఈ నెల మీకు ఒక కష్టకాలంగా ఉంటుంది అలాగే మీరు అనుకున్న కాలేజ్ లో సీట్ రాకపోతే మాత్రం అసలు నిరాశ పడద్దు ఈ నెలలో మీ భాగస్వామితో మీరు ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతారు అయితే అవసరం లేని విషయాల గురించి మాట్లాడటం అంత మంచిది కాదు ముఖ్యంగా అది మీ సంబంధంపై ప్రభావం పడకుండా చూసుకోవాలి ఈ నెలలో సంతానం కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారికి మాత్రం నిరాశాజనకంగా ఉండవచ్చు అయితే ఈ సెప్టెంబర్ లోగా లేదా అక్టోబర్ లోగా దానికి సంబంధించి మీరు శుభవార్త వింటారు ఈ నెలలో వచ్చేటువంటి గురువారాలలో మీరు ఎక్కువగా విశ్రాంతి తీసుకోవటం మంచిది మీ కుటుంబ సభ్యులతో ఈ రోజు మీరు ఎక్కువ సమయాన్ని గడుపుతారు అయితే మీ కుటుంబ సభ్యులతో మీకు ఏవైనా విభేదాలు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా మీ దగ్గర బంధువులు చెప్పేటువంటి మాటలను నమ్మి మీరు మీ కుటుంబ సభ్యులతో పౌరుషంగా మాట్లాడటం అంత మంచిది కాదు ఆరోగ్యపరంగా మీరు ఈ నెలలో చాలా బలంగా ఉన్నప్పటికీ విశ్రాంతి తీసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఎలాంటి మానసికమైనటువంటి ఆందోళనకి గురి కాకుండా మీరు చూసుకోవాలి న్యాయస్థానంలో తీర్పు కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి మాత్రం ఈ నెలలో అనుకూలంగా ఉంటుంది అలాగే ఆర్థిక పరమైనటువంటి వ్యవహారాలకు సంబంధించి మాత్రం మీ వాయిదా పై వారాలకి వాయిదా వేసుకోవటం మంచిది మీ వ్యక్తిగత విషయాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య అయితే మాత్రం అది ఈ నెల చివరిలలో ఒక కొలిక్కి వస్తుంది అయితే దానికోసం మీరు ఎక్కువగా ధనం ఖర్చు చేయవలసి రావచ్చు ఈ నెలలో మీరు చేతిటువంటి ప్రయాణాలు అనుకూలిస్తాయి కానీ అవి నిదానంగా సాగుతాయి అలాగే ఇమిగ్రేషన్ కోసం ప్రయత్నాలు చేస్తున్న వారు మాత్రం వాటిని కొన్ని వారాల వరకు వాయిదా వేసుకోవటం మంచిది 
ఆదాయపరంగా ఈ నెలలో మీకు ఆదాయం తక్కువగాను వ్యయం ఎక్కువగాను ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీ ఆర్థిక స్థితికి సంబంధించి ఈ నెలలో మీరు మిశ్రమ ఫలితాలను పొందుతారు మీకు తెలియకుండానే ఈ నెలలో మీ ఖర్చులు ఆకాశాన్ని అంటుతాయి ఈ నెలలో మీకు వచ్చేటువంటి ఆదాయం మీ ఖర్చులకు సరిపడకపోవచ్చు అలాగే విలాసవంతమైనటువంటి వస్తువులను కొంటారు ఇంకా బీమా ఇంకా ఆస్తి సంబంధిత ఖర్చులు ఈ నెలలో మీరు ఎక్కువగా చేస్తారు మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని మెరుగుపరుచుకోవడం కోసం ఈ నెలలో మీరు సుదర్శన మహామంత్రాన్ని వింటూ ఉండండి ఈ నెలలో మీరు ఎలాంటి పెట్టుబడుల జోలికి వెళ్లకపోవడం మంచిది ముఖ్యంగా కొత్త వెంచర్ లేదా కొత్త స్థిర ఆస్తి కొనుగోలుకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందాలను అక్టోబర్ వరకు కూడా వాయిదా వేసుకుంటూ రావటం మంచిది ఈ నెలలో మీరు చేయవలసినటువంటి పరిహారాలు ఈ నెల మొత్తం కూడా మీరు మాంసాహారాన్ని తీసుకోకపోవడం మంచిది అలాగే శివుణ్ణి విష్ణు ఆరాధన ఈ నెలలో మీకు కలిసి వస్తుంది మీ ఆరోగ్య సమస్యలు దూరం చేసుకోవడం కోసం హనుమాన్ చాలీసాను పఠించండి అలాగే మీ శత్రువులపై మీరు విజయాన్ని పొందడం కోసం ఎప్పుడూ కూడా సుదర్శన మహామంత్రాన్ని వింటూ ఉండండి ప్రతి నెల మరియు ప్రతి వారం మీ రాశి ఫలాలు మీరు చేయాల్సిన పరిహారాలు తెలుసుకోవడం కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి